Hi students, welcome to Nilagiri online classes. In last class, we discussed uh, system of particles and rotation motion and uh, essay questions with answer. Today, uh, there are some few, two mass questions there, discussed one by one. See here. <coughs> one, it is necessary that mass should be present at the center of mass. This is the question. What is the meaning of that question? If any, we take the body, that body mass are located at center, that is called center of mass. So the condition is should be necessary. And the other condition is not the object is the center of mass. The center of mass is the condition of mass. Allah untene than center of mass and Allah and day Allah and Dowser M. Ledu Allah unna undakapena center of mass name and define Jeju. So answer is no. Uh, why example the in case of uniform ring no mass part uh, no mass particle its center of mass. And then I'm a ring this kind of like there. Log a ring answer is not like there. Ring you the center of mass and the good allow the ring you the circumference mathem distributed in the new formula. Can it in a center of mass and the center low lay? Can it in a valence jail such in a put on day? Then the center of mass calculated one is the mathem the name. It could have center low and dash house from the name Chapo Channel two. It lamanam object you the center of mass and the center low and dash condition and the aim lay do. Okay now. So next question. I said then money. Next question. Why should a helicopter necessarily having two propellers? And a helicopter can do two propellers on the Just like a man fan, the calentamada, a lot of propellers in the Kundale. Okay, one day a month on the room, one day a month on the Sudam. If they were one propeller, then according to law of conservation of angular momentum, helicopter would rotate itself in opposite direction. And a helicopter can okay propeller beta man kundi. That's why the opposite direction is rotated. So, the opposite direction is rotated. So, the opposite direction is rotated. Two propellers. Two propellers. So, the opposite direction is rotated. 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 Here we have a proper use of formula in the conservation of angular momentum. Sorry, conservation of angular momentum. This type of questions are asking the examination. Uh, next one question we'll see. What is that? Uh, how to distinguish between uh, two eggs are in a table. One is a boiled, another one is a raw egg. How to... Uh, Distinct with boiled egg or raw egg. Anyone tell? But I will measure the Pagal Tamandi. Okay, to exit charu and spin you see on the low boiled egg and raw egg and a pond. Boiled at a name, would have better a code good do. Boiled egg. There was a raw egg. Raw egg. Raw egg and a name, would have better anything. Okay, now, spin yes, na pudo, and I don't spin yes, at a tip in a pudo, in the low, a the boiled, a the raw egg, and then the concept of the language is funny. I think I'm gonna go boiled egg this kind of like a boiled egg low on the matter and the good a boiled of property, okay, rigid body got conserved about the boiled egg. But the rigid body got conserved in a pudo, boiled yoka moment of inertia, both in the day, I and the mouth on day, less on to the Raw egg loach is the moment of inertia and mass and uniform. Okay, the girl under Kunda non uniform will distribute out to the Gavati. A put raw egg and the low spin out to the low spin out to the boiled egg game or ice spin out to the ice spin out to the Gavati. Manam boiled egg equal steps in out to the Gavati. Manak raw egg boiled egg kitchen up to do 
మనం స్పిన్ ఆధారంగా చేసుకుని స్పిన్ చేసినప్పుడు ఏది ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ సేపు స్పిన్ అవుతుందో దాన్ని బాయిల్డ్ ఎక్కువగా చెప్పవచ్చు మరి బాయిల్డ్ ఎక్కువ చెప్పాలంటే మరి అందులో ఉన్న ఫిజికల్ ఫినామిన ఏంటి సార్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఐ అనేది బాయిల్డ్ ఎగ్ లో తక్కువగా ఉంటుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ లెస్ ఇన్ బాయిల్డ్ ఎగ్ దట్స్ వై ఇట్ గెట్స్ మై హ్యావింగ్ మోర్ ఇనర్షియా రాయగ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఇనర్షియా దట్స్ వై వి స్టాప్స్ ఉన్నర్ దెన్ ది బాయిల్డ్ ఎగ్ దిస్ ఈజ్ ది హౌ టు డిస్టింగ్షన్ బిట్వీన్ రాయగ్ అండ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ వెన్ వీ ఆర్ స్పిన్ అంటే మనం ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డు ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డుగా ఏ విధంగా మనం వేరు చేయవచ్చు అంటే మరి ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డులో పదార్థం అంతా కూడా ఒకే దగ్గరికి వస్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాద అంతా ఒకే దగ్గరికి వస్తుంది మరి ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లో ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న పదార్థం అంతా నాన్ యూనిఫామ్గా అటు ఇటు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వదు ఇష్టపోతూ మనం స్పిన్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఇనర్ష ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అంటే జడత్వం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే తొందరగా ఆగిపోతుంది మరి అదే రాయ్ బాయిల్డ్ ఎగ్లో అంటే ఉడకబెట్టిన కోడు ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లో ఏమవుతుందంటే పదార్థం అంతా దగ్గరగా ఉండి ఒక రిజిట్ బాడీగా ఉండి దాని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష లెస్ ఉంటుంది మనం రెండింటినీ సేమ్ ఫోర్స్ అంటే సేమ్ టార్క్తో కనుక స్పిన్ చేసినట్లయితే ఆ రెండింటిలో మనం ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డు అనేది ఎక్కువ సేపు స్పిన్ అవుతూ ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డు అనేది తక్కువ స్పిన్ అవుతూ తక్కువ భ్రమణాలు చేస్తూ త్వరగా ఆగిపోతుంది ఈ విధంగా మనకు ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డుని ఉడకబెట్టని కోడిగుడ్డుని ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏది ఉడకబెట్టింది ఉడకబెట్టింది చెప్పండి అని చెప్పినప్పుడు వాటిని స్పిన్ చేసి చెప్పవచ్చు ఇట్లా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో అడగడం జరుగుతుంది తర్వాత మరి వి కెనాట్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ వి కెనాట్ ఓపెన్ వి కాంట్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ ద డోర్స్ అప్లై టార్క్ ఆర్ ఫోర్స్ ఆన్ యాట్ ఇంక్స్ ఇంగేజెస్ ఇంక్స్ అంటే వాటి యొక్క మడతల వద్ద అంటే వీ కెనాట్ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఆర్ క్లోజ్ ద డోర్స్ వెట్ వీ అప్లై ఫోర్స్ ఆన్ ది ఇంక్స్ అంటే అంటే మనం ఇలాగ డోర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇవి ఏంటంటే ఈ దిట్ ఆర్ ది ఇంక్స్ అంటే మడతలు అంటాము ఈ ఊర్లో అయితే మన ఉక్సులు అంటారు మన ఊర్లలో ఉన్న తమ్మ అంటే ఉక్సులు అంటే లేపడానికి ఉంటే ఈ ఉక్సుల దగ్గర కనుక మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఫోర్స్ కనుక మనం అప్లై చేస్తే ఈ డోర్ని మనం ఓపెన్ చేయలేము క్లోజ్ చేయలేము అని అంటున్నాడు వై అంటే టార్క్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే టావ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్రాస్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ టర్న్ కావాలి అంటే దాని మీద మనం టార్క్ అప్లై చేయాలి ఆ టార్క్ ఎట్లా అప్లై చేస్తామంటే మ్యాథమెటికల్గా టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ మరి ఆర్ అనేది డిస్టెన్స్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కానీ ఇక్కడ ఆర్ ఏమైంది జీరో అయిపోయింది కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ఏమవుతుంది జీరో ఇంటూ ఎఫ్ టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ కూడా ఏమవుతుంది టార్క్ కూడా జీరో అవుతుంది జీరో అవుతుంది అంటే టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి నో టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ నో టర్నింగ్ నో టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి మనము అంటే బలాన్ని ఒక తలుపు తలుపుల యొక్క మడతల వద్ద అంటే దీన్ని హిక్స్ అంటారు ఈ మడతల వద్ద మనం బలాన్ని ఉపయోగించినప్పటికీ ఆ తలుపులను మనం తెరవడం కానీ లేదంటే మూయడం కానీ సాధ్యపడదు వై ఎందుకు అంటే మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ను రొటేషన్ కోసం అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే టార్క్ అంటాము అది టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాథమెటిక్ ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ మనం ఇంక్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క వ్యాసార దూరం అంటే ఆ లంబదూరం అనేది జీరో అయింది జీరో ఇంటూ సంథింగ్ జీరో కాబట్టి టార్క్ జీరో అవుతే అలా అక్కడ ఎలాంటి రొటేషన్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి మనం డోర్ని ఓపెన్ చేయడం కానీ క్లోజ్ చేయడం కానీ సాధ్యపడదు వెన్ వీ అప్లై ఫోర్స్ ఆన్ ది ఇంక్స్ ఆఫ్ ది డోర్స్ అంటే మన బలాన్ని డోర్ల యొక్క అంటే తలుపుల యొక్క మడతల వద్ద బలాన్ని కనుక ఉపయోగించినప్పుడు ఆ తలుపులను మూయడం కానీ తినడం కానీ సాధ్యపడదు ఎందుకు అంటే ఆ మడతల వద్ద యొక్క లంబ దూరం అనేది జీరో అవుతుంది కాబట్టి బల ఎక్కువ బ్రహ్మకం టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ కూడా ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది టార్క్ జీరో అవ్వడం వలన ఆ తలుపులు తిరగడం కానీ మూయడం కానీ అనేది సాధ్యపడదు ఈ విధంగా మనము క్వశ్చన్స్ని ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే విధంగా చెప్పవచ్చు తర్వాత వైద స్పోక్స్ ఆర్ ప్రొవైడ్ అయిన బై స్కిల్స్ 
అంటే మనకి ఎందుకు సైకిల్ పూలాలు అనేవి సైకిల్ యొక్క వీల్కి అమర్చడం జరుగుతుంది వైద స్పోక్స్ ఆర్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ఏ బైస్కిల్ ఎందుకు మరి మనకు సైకిల్ పుల్లలను సైకిల్కి అమర్చడం జరుగుతుంది వీల్కి అమర్చడం జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా స్పోక్స్ అంటే మనకు తెలుగులో పుల్లలుగా చెప్పవచ్చు మరి ఎందుకు మీ సైకిల్ పుల్లలను మనం అమరుస్తాం బైస్కిల్కి అంటే మరి ఎప్పుడైతే ఈ వీల్స్కి అంటే స్పోక్స్ మనం అటాచ్ చేస్తామో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ బైస్కిల్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ బైస్కిల్కి స్టెబిలిటీ వస్తుంది బైస్కిల్కి ఏమవుతుంది స్టెబిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి స్టెబిలిటీ రావడం వల్ల మనము సైకిల్పై వెళ్ళేటప్పుడు సేఫ్గా అని ఈవెన్ రోడ్స్ మీద కనుక మనం జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్టెబిలిటీ వల్ల ఏమవుతుందంటే జెరక్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్పోక్స్ ఉండడం వల్ల మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉండి సైకిల్ అనేది స్టడీగా అండ్ సేఫ్గా మూవ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అందుకనే మనము స్పోక్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం బైస్కిల్లలో ఓకేనా ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము స్పోక్స్ని బైక్స్ వీల్స్కి అంటే డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్ష మరి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది అంటే హై ఇంక్రీజ్ అవుతే మోషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది మోషన్ డిక్రీజ్ అయిందంటే దట్ మీన్స్ ఏంటిది స్టెబిలిటీ అంటే స్టెబుల్గా ఉన్నామని అర్థం అంటే స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అందువలన మనము బైస్కిల్కి అంటే బైస్కిల్కి మనం స్పోక్స్ ఎందుకు అమరుస్తారు అంటే దీన్ని తెలుగులో ఎలా ఆడుతున్నారంటే సైకిల్ యొక్క చక్రానికి సైకిల్ పుల్లల్ని ఎందుకు అమరుస్తారు అంటే సైకిల్ యొక్క చక్రానికి కానీ రీమ్ కనుక ఎందుకు ఈ పుల్లల్ని అమరుస్తారు అంటే ఈ రీమ్కు మనం అంటే సైకిల్ యొక్క రీమ్కి పుల్లలు అమర్చడం వల్ల ఆ సైకిల్ యొక్క మాస్ పెరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మాస్ అంటే జడతో భ్రామకం కూడా పెడుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా పెరుగుతుంది మనం సైకిల్ పై వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సైకిల్ ఎక్కడైనా గుంత ప్రాంతంలో కనుక అంటే అనీవెన్ రోడ్స్ కనుక మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ గుంతలో మనల్ని వెత్తేయకుండా స్టడీయర్గా సేఫ్గా ట్రావెల్ చేయడానికి ఈ స్పోక్స్ మరి ఎందుకు మేజర్ కారణం ఏంటి సార్ అంటే స్పోక్స్ అరేంజ్ చేయడం వల్ల అంటే స్పోక్ ఫిట్ చేయడం వల్ల స బైస్కిల్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్క్రీస్ ఇనర్షియా ఇంక్రీజ్ అవుతే స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మోషన్ అనేది స్టడీగా వెళ్తుంది ఇట్లా మనము మరి ఇందులో ఉన్న టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ని వై బాయిల్డ్ ఎగ్ని రా ఎగ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము తర్వాత ఎందుకు మనం డోర్ని ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాము ఇలాంటి అంశాలని కూడా తెలుసుకున్నాము తర్వాత ఇట్లా మనము అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ని చాలా టైమ్స్ ఎగ్జామ్లు అడగడం జరిగింది వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ కండిషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ మాస్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది బాడీ మా వై వీ కె నాట్ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఆర్ క్లోజ్ ది డోర్ వెన్ వీ అప్లై ఫోర్స్ ఎట్ ద ఇంక్స్ ఆఫ్ ది డోర్ ద వై వై షుడ్ హెలికాప్టర్ హ్యావింగ్ ది టూ ప్రాపర్ లెర్స్ తర్వాత హౌ టు డిస్టింక్షన్ డిస్టింగ్ బిట్వీన్ ద రా ఎగ్ అండ్ బాయిల్ ఎగ్ వెన్ దే ఆర్ స్ప్రిన్ స్పిన్స్ తర్వాత వై వీ ఆర్ ప్రొవైడ్ ద స్పోక్స్ ఇన్ బై స్కిల్ అంటే మరి ఈ అంశాలన్నిటి కూడా సంబంధించిన ఆన్సర్ని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం ఎందుకు మరి ద సెంట్రల్ ఆఫ్ మాస్ అనే ద్రవ్యరాశి కేంద్రం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తు యొక్క మధ్యస్థ భాగంలో ఉండాలా అలా అలసిన కండిషన్ ఉందా అంటే అలాంటి అవసరం లేదని చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే మనం ఒక గాజును తీసుకున్నట్లయితే లేదంటే యూనిఫామ్ రింగ్ను కూడా తీసుకున్నట్లయితే దాని మాస్ అంతా కూడా ఆ రింగ్ యొక్క వ్యాసం మెమ్మడి డయామీటర్ మెమ్మడి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది తప్ప ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్లో ఇక్కడ కూడా ఉండదు తర్వాత మనం హెలికాప్టర్కి కనుక ఒకే రెక్కను అమర్చితే అంటే హెలికాప్టర్కి ఎందుకు రెండు రెక్కలు ఉంచాలి అని అనేది చూస్తే హెలికాప్టర్ కనుక ఒకే రెక్కను అమర్చినట్లయితే ఆ హెలికాప్టరు కోణీయ ద్రవ్యవేగ నిశ్చిత నియమం ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఒకే రెక్క కనుక ఉంచినట్లయితే అది అపోజిట్లో తిరగడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం మనం ఖచ్చితంగా ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే రెండు రెక్కలు అమర్చాల్సి వస్తుంది అప్పుడు హెలికాప్టర్ అనేది మనకు ఎగరడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి హెలికాప్టర్ రన్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఎన్ని రెక్కలు ఉండాలి రెండు రెక్కలు ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత మరి ఒక రెండు ఎక్స్ ఇచ్చి ఆ రెండు ఎగ్స్ని స్పిన్ చేస్తూ అంటే రెండు ఎగ్స్ని భ్రమణాలు చెప్పిస్తూ ఒక టేబుల్ మీద అందులో బాయిల్డ్ ఎగ్ ఏది 
రా ఎగ్ ఏంటి చెప్పండి అని అడిగినప్పుడు మనము మరి బాయిల్డ్ ఎగ్ అనేది ఎక్కువసేపు స్పిన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అందులో మెటీరియల్ మ్యాటర్ అంతా కూడా రిజిడ్గా ఫామ్ అని రిజిడ్ బాడీగా ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత దాని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ స్పిన్ అవుతుంది అదే రా ఎగ్ అంటే ఉడకబెట్టని కోడిగుడ్డు చూసినట్లయితే ఉడకబెట్టని కోడిగుడ్లో ఉన్న పదార్థం నీలం అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే అటు ఇటు ర్యాండమ్ మోషన్లోకి పోయి దాని మీద అప్లై చేసే టార్క్ అనేది ఏమవుతుందంటే యూనిఫామ్గా కాకుండా దాన్ని ర్యాండమ్ మోషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఉడకబెట్టని కోడిగుడ్డుకి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా ఉడకబెట్టని కోడిగుడ్డు ఏమవుతుందంటే తక్కువ స్పిన్ అయ్యి వెంటనే ఆగిపోతుంది తర్వాత మరి ఇంకోటి మనం ఏదైనా ఒక డోర్ యొక్క మడతల వద్ద అంటే తలుపుల యొక్క మడతల వద్ద బలాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు కానీ ఆ తలుపుని తెరవడం కానీ మూయడం కానీ అనేది కొంచెం కష్టతరంగా ఉంటుంది అసాధ్యం అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు అలా అసాధ్యం అని చెప్పారంటే మరి తలుపుని తెరవాలి అంటే దాన్ని మోషన్ భ్రమణాలు చెందించాలి అంటే దాన్ని హిగ్స్ని అప్లై చేసినప్పుడు దాని యొక్క బలయుగ్మ భ్రామకం ఫార్ములా ఏంటంటే టవ్ ఈజ్ కోల్ ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్ ఇప్పుడు ఆర్ అనే విలువ సున్నా అవుతుంది ఇంక్స్ వద్ద అంటే మడతల వద్ద కాబట్టి టవ్ కూడా జీరో అంటే జీరో అయిపోతుంది అంటే బలైగ్మ భ్రామకం కూడా జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ ఎలాంటి భ్రమణ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మనం తలుపు యొక్క మడతల వద్ద బలాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల దాన్ని తిరగడం కానీ మూయడం కావడం అనేది సాధ్యపడదు తర్వాత మరి ఎందుకు సైకిల్ పుల్లలకు అంటే సైకిల్ యొక్క చక్రాలకు సైకిల్ పుల్లలు అమరుస్తారు అంటే సైకిల్ పుల్లలు అమర్చడం వల్ల సైకిల్ యొక్క ద్రవ్యరాశ్ మాస్ అనేది పెరుగుతుంది మరి దాని యొక్క జడతో భ్రామకం కూడా పెరుగుతుంది జడతో భ్రామకం పెరిగింది అంటే గమనం తగ్గుతుంది స్థిరత్వం పెరుగుతుంది అని అర్థం జడతో భ్రామకం పెరిగింది అంటే గమనం తగ్గుతుంది స్థిరత్వం పెరుగుతుంది అని అర్థం కాబట్టి మరి జ సైకిల్ పుల్లలు అమర్చడం వల్ల సైకిల్ యొక్క స్థిరత్వం పెరిగి మన అనీవేన్ రోడ్ మీద ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంది మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము మరొక చాప్టర్తో కలుస్తాం